Mile Indonesia आधाराल उन्ना हांतकुलु यवरने दानिपै मल्लगुल्लाल पड़तुन्नारु इकेसिलो प्रधानंगा सिखा चौधरी राकेश रेड़ी पेरलु तरमेदक वच्चाई पोलीस विचार्नलो वेरु चेपिन आमसालु भिन्न रकालुगा उन्नाई इक சிக்காச்சாவுதரி சிக்காச்சாவுதரிக்கும் ஜேராம் சம்பந்தின்சின் 5 கோட்ல யாவில் அக்சல் ரூபாயலு இவ்வால் சிந்திகா ஜேராம்னு ராக்கேச் ரேட்டி பெட்டுரும்லோ பல்தின்சடம் தோ Indonesia Indonesia ஜேராம் தரியாப்துலோ அப்படிக்கே முதடி ரோஜு முதடி நலப்பேம்தி கண்டல தரியாப்துலோ ஜேராம் கு பாஜ்டி குக்கலக்கு இச்சே பாய்சன் இவளம் தவாரானே ஜேராம் சனி போயாடானே இட்டு போலிசில் முதடி தரியாப்துலோ சரிகந்தி ஜேராம் டெட்பாடி கேவலம் 
పాయిజన్ ఇచ్చిన పది నిమిషాల్లోనే నలుపు రంగులోకి మాయిందని ఇది కేవలం పాయిజన్ ద్వారానే జయరాం చనిపోయాడని మొదటి నలభై గంటల వరకు ఇటు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది కానీ తర్వాత మర మరో మూడు మూడో రోజు నాడు పోలీసుల దర్యాప్తులో ఏ విధంగా అంటే కుక్కలకి ఇచ్చే దర్యాప్తు అంటే కుక్కలకి ఇచ్చే పాయిజన్ కాకుండా రాకేష్ రెడ్డికి ఇవ్వాల్సిన పైసలు ఇవ్వడం వల్ల కేవలం వారి మధ్యలో ఘర్షణ వాతావరణం చోటు చేసుకుంది ఈ ఘర్షణ వాతావరణం ద్వారానే కేవలం పిడి పిడిగుద్దులు గుద్దడం ద్వారానే జయరాం చనిపోయాడని జయ జయరాం చనిపోయాడని ఇటు జయరాం చనిపోయిన తర్వాత డెడ్ బాడీని ఏం చేయాలన్న కోణంలో అక్కడ రాకేష్ రెడ్డి తనకు తెలిసిన పోలీసులు ఇప్పుడు ఇబ్రాహీంపట్నం ఏసీపీతో పాటు ఇంకొక సిఐని సంప్రదించాడు అదేవిధంగా ఆ రోజు జయరాం విజయవాడ ముందుగానే విజయవాడ వెళ్తామని జయరాం ముందస్తుగా నిర్ణయించుకోవడంతో ఇటు జయరాం విజయవాడ వెళ్తే అక్కడే అంటే అంతర్రాష్ట్ర కిందికి వస్తుంది కాబట్టి ఏపీ తీసుకెళ్లాలని జయరాం డెడ్ బాడీని ఏపీలో ఒక ప్రమాదవ శాత్తు జరిగిందనే చిత్రించకర చిత్రీకరించాలన్న కోరంలో ఇటు పోలీసులు కూడా రాకేష్ రెడ్డికి సహకరించారు ఇటు జయరాం దర్యాప్తులో ఏడు రోజులు వింత వింతగా సాగింది జయరాం దర్యాప్తులో శిఖా చౌదరికి ఎలాంటి పాత్ర లేదని ముందుగా ముందు నలభై ఎనిమిది గంటలు శిఖా చౌదరి రాకేష్ రెడ్డి కలిసి జయరాం ను చంపినట్లు దర్యాప్తులో తెలిపినప్పటికీ ఇటు శిఖా చౌదరికి మాత్రం ఎలాంటి పాత్ర లేదని ఏపీ పోలీసులు తెలియజేశారు కానీ శిఖా చౌదరి జయరాం ను చంపడానికి ప్రధాన కారణమైతే ఇటు జయరాం తో శిఖా చౌదరికి అక్రమ సంబంధంతో పాటు ఇటు ఆర్థిక లావాదేవీలు కూడా ఉన్నాయి శిఖా చౌదరికి ఒక బిఎండబ్ల్యూ కారు కొనివ్వడం అదేవిధంగా శిఖా చౌదరి తెల్లి చెల్లి మ మనీషాకు ఎంబీబీఎస్ సీటు కోసం రెండు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం ఇదంతా భార్య పద్మశ్రీకి ఎట్టి పరిస్థితులు నచ్చలేదు అందుకోసం చెక్ పవర్ తీసుకోవడంతో ఈ ఏ విధంగానైనా జయరాం తన మేనకోడలకే ప్రధాన పాత్ర ఇస్తున్నాడని పద్మశ్రీ దర్యాప్తు పద్మశ్రీ చెప్తుంది అందుకే జయరాం 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 హత్యపై పద్మశ్రీ మొదటి నుంచి అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది పద్మశ్రీ ఈ జయరాం హత్యలో శిఖా చౌదరి తన శిఖా చౌదరితో పాటు తన తల్లి పాత్ర కూడా ఉందని పద్మశ్రీ అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేసింది కానీ ఏపీ పోలీసుల దర్యాప్తులో మాత్రం ఆ విధంగా తేలేదు కానీ మూడో రోజు ఇటు ఏపీ పోలీసులు దర్యాప్తు చేసిన నాలుగో రోజు అనూహ్యంగా ఎక్స్ప్రెస్ టీవీ యాంకర్ పేరు కూడా ఇందులోకి వచ్చింది ఎక్స్ప్రెస్ టీవీ యాంకర్ ఎందుకు వచ్చింది అన్న కోణంలో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు అసలు జయరాం కు ఎక్స్ప్రెస్ టీవీ నడిపినప్పుడు జయరాం ఈ ఎక్స్ప్రెస్ టీవీ యాంకర్ తో చనువుగా ఉండడంతో ఆ విధంగానే జయ దస్పెల్ల హోటల్ కి జయరాం ను తీసుకొచ్చాడన్న కోణంలో జయరాం దస్పెల్ల హోటల్ కు తీసుకొచ్చాడన్న కోణంలో కూడా చూశారు అంటే దస్పెల్ల హోటల్ కు యాంకర్ పిలవడం వల్లనే దస్పెల్ల హోటల్ కు జయరాం వచ్చాడు అక్కడ కూడా కొంతవరకు ఆ రోజు దస్పెల్ల హోటల్ లో జయరాం పేరిట హోటల్ బుక్ అవడం అక్కడ ఒక నలుగురు సమావేశమై నలుగురు సమావేశమై ఆర్థిక లావాదేవీలపై కూడా చర్చలు జరిపారని ఈ విధంగా కూడా దర్యాప్తు జరిగింది కానీ అనూహ్యంగా మరి మరొక రోజు దర్యాప్తులో ఇటు శిఖా చౌదరి పాత్ర ఏమి లేదు కేవలం రాకేష్ రెడ్డి రాకేష్ రెడ్డితో పాటు ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఫోర్ ఏ ఫోర్ గా తన నలుగురు స్నేహితులు ఉన్నారు అన్న కూరంలో కూడా దర్యాప్తు చేపట్టారు ఇటు ఈ రాకేష్ రెడ్డితో పాటు రాకేష్ రెడ్డి ఇంట్లో పనిచేసే కవిత స్వామిలు కూడా వీరి వీరిద్దరు రాకేష్ రెడ్డి ఇంట్లో పని మనుషులుగా ఉన్నారు వీరు కూడా హత్యలో భాగస్వాములు అయి ఉన్నారని కూడా తెలిపారు కానీ రాకేష్ రెడ్డి హత్య జరిగినప్పుడు అంటే జయరాం హత్య జరిగినప్పుడు రాకేష్ రెడ్డి రాకేష్ రెడ్డి జయరాం హత్య కూనినప్పుడు శిఖా చౌదరి ఒక లాంగ్ టూర్ లో ఉందని ఈ లాంగ్ టూర్ లో కేవలం రాకేష్ రెడ్డి స్నేహితుడు స్నే శ్రీకాంత్ రెడ్డి మాత్రమే ఉన్నారని ఆ విధంగా కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు అంటే కానీ ఇందులో రా శ్రీకాంత్ రెడ్డితో శ్రీకాంత్ రెడ్డే కాకుండా ఒక బడ ఇద్దరు ఎంపీల కుమారులు కూడా ఉన్నారని ఈ పోలీసుల దర్యాప్తు అయితే తెలియదు కానీ పోలీసులు ఈ నిజాలను మాత్రం బయట పెట్టలేదు ఆ ఇద్దరు ఎంపీ కుమారులు ఉండడం శిఖా చౌదరికి టీడీపీ నాయకులతో సమ్ టీడీపీ నాయకులతో రిలేషన్షిప్ ఉండడంతో కూడా శిఖా చౌదరిని త శిఖా చౌదరిని ఈ కేసు నుంచి తప్పు పట్టించారని ఏపీ పోలీసుల మీద ఇటు జయరాం భార్య పద్మశ్రీ పద్మశ్రీ ఆరోపణలు చేస్తుంది జయరాం భార్య పద్మశ్రీ చెప్తున్నట్టు ముందుగా అమెరికా నుంచి వచ్చినప్పుడు తనకి ఎలాంటి అనుమానాలు లేవని కేవలం కేవలం దీని మీద పోలీసులు దర్యాప్తు జరిపితే సరిపోతుంది అన్న కోణంలో పద్మశ్రీ మొదట వ్యక్తం చేసింది కానీ ఇదే విషయంపై తన జయరాం మామ మాత్రం ఇందులో ఖచ్చితంగా ఏదో ఏదో కోణం మాత్రం ఉంది హత్య కోణం ఉంది దీని మీద దర్యాప్తు చేపట్టాలని చెప్పారు కానీ జయరాం అంత్యక్రియలు పూర్తయిన తర్వాత అనూహ్యంగా పద్మశ్రీ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ జయరాం ముందు నుంచే జయరాం కు ప్రాణహాని ఉందని అది అది తన కుటుంబ సభ్యులతోనే ప్రాణహాని ఉందని జయరాం 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 భార్య చెప్పింది సుశీలతో పాటు సుశీల కుమార్తెలు శిఖా చౌదరి అలియాస్ మాధురి తన చెల్లి మనీషా 
ఈ ముగ్గురుపై అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్న సమయంలోనే కుటుంబ సభ్యులు ఈమె ఈమె మీడియా సమావేశాన్ని అడ్డుకున్నారు అనంతరం పరిణామాలు మాత్రం చూసుకున్నట్లయితే ఏపీ పోలీసులు దర్యాప్తులో దర్యాప్తు చేపట్టారు ఇంత ఆధునిక టెక్నాలజీ సంబ ఆధునిక టెక్నాలజీ ఉన్న ఈ రోజుల్లో పోలీసుల దర్యాప్తు మాత్రం చాలా విడ్డూరంగా ఉందని చెప్పవచ్చు అంటే సీసీటీవీ పూటే సీసీటీవీ ఫుటేజ్లతో పాటు కాల్ రికార్డ్స్ అదేవిధంగా వేలి ముద్రలతో పాటు బ్యాంక్ లావాదేవీలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ జరిపినప్పటికీ కేసు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విధంగా జరిగిందని ఇటు పోలీసులు అయితే పోలీసుల దర్యాప్తు పైన మాత్రం అనుమానాలు ఉన్నాయి శిఖార్ చౌదరి కావాలనే ఈ కేసు నుంచి తప్పించారని పద్మశ్రీ అయితే ఆరోపణలు చేస్తుంది ఇటు శిఖార్ చౌదరి నలభై గంటలు దర్యాప్తు చేసిన సమయంలో నలభై గంటలు దర్యాప్తు చేశారు ఒక దర్యాప్తు చేసినప్పుడు ఏ విధంగా జయ జయరామ్కు తనకు ఏ విధంగా ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది ఆర్థిక లావాదేవీలు ఏ విధంగా ఏ విధంగా ఉన్నాయనే కోణంలో కూడా దర్యాప్తు చేశారు అప్పుడు శిఖా చౌదరి చెప్తూ జయరామ్ చనిపోయినట్టు తన తల్లి సుశీల మాత్రమే చెప్పిందని అసలు జయరామ్ హత్య రాకేష్ రెడ్డి జయరామ్ హత్య చేస్తాడని తనకు తెలియదని చెప్పారు ఆ జయరామ్ హత్య సమయంలో తను లాంగ్ టూర్ లో ఉన్నానని చెప్పింది కానీ అదే సమయంలో జయరామ్ జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ టెన్ లో జయరామ్ ఇంటికి వెళ్లిన శిఖా చౌదరి ఇటు జగ్గయ్యపేట లో ఉన్న పది ఎకరాల పది ఎకరాల ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్ అని తీసుకొని అక్కడ ఉన్న వాచ్మెన్ తో గొడవపడి ఆ డాక్యుమెంట్ మాత్రం తీసుకెళ్లింది ఈ విధంగా పోలీసులు మాత్రం దర్యాప్తు చేపట్టలేదు ఈ కోణంలో అంటే జయరామ్ ఈ ఆస్తిగా జయరామ్ చనిపోగానే ఈ ఆస్తి డాక్యుమెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది శిఖా చౌదరికి అన్న కోణంలో ఇటు పద్మశ్రీ అయితే ఆరోపణలు చేస్తుంది అటు ఏపీ పోలీసులు కూడా దర్యాప్తు చేపట్టినప్పుడు రాకేష్ రెడ్డిని శిఖా చౌదరిని ఎదురెదురుగా కూర్చోబెట్టి ప్రశ్నించారు ఒక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో ఆ ప్రశ్నించే సమయంలో కూడా శిఖా చౌదరి తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఈ హత్యతో అని శిఖా చౌదరి చెప్పడం ఇటు శిఖా చౌదరిని కూడా ఎవరికి కంట కనప కనపడకుండా మీడియా సమ్ మీడియాకు కూడా కనపడకుండా అర్ధరాత్రి సమయంలో వీధి లైట్లు ఆర్పేసి మరీ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తరలించడం కూడా ఇటు అనుమానాలకు తావిస్తుందని చెప్పవచ్చు ఇటు శిఖా చౌదరిని కలవడానికి కబాలీ నిర్మాత కేవి చౌదరి కూడా అదే సమయంలో అంత ముందుకు కేవి చౌదరి వచ్చి శిఖా చౌదరి పాత్ర లేదని కూడా ఆయన ఆయన కూడా క్లీన్ చీట్ ఇవ్వడం ఇందులో పూర్తిగా అనుమానాలు అయితే ఉన్నాయి ఇందులో ఇటు శిఖా చౌదరికి ముందు నుంచి టీడీపీ నుంచి రిలేషన్షిప్ ఉండడం కూడా టీడీపీ ఏపీ టీడీపీ పెద్దలు శిఖా చౌదరిని కావాలని ఈ ఇందులో నుంచి పక్క తప్పించారని పద్మశ్రీ అయితే ఆరోపణలు చేస్తుంది కానీ అనూహ్యంగా ఏపీ పోలీసులు శిఖా చౌదరిని ఎందుకు శిఖా చౌదరి ముందు నుంచి శిఖా చౌదరి ప్రధాన నిందితురాలుగా ఉందని చెప్పిన ఏపీ పోలీసులు ఇటు అంటే కేవలం సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీడియా సమావేశం ముందు ఇద్దరు నిందితులను ప్రవేశపెడుతున్నారన్న సమయంలో ఇటు ఏ వన్ నిందితుడు ఉన్న రాకేష్ రెడ్డితో పాటు ఆయన వాచ్మెన్ ఇంటి వాచ్మెన్ గా పనిచేస్తున్న ఏటి ఏటు నిందితుడు శ్రీనివాస్ ను కూడా ప్రవేశపెట్టారు ఈ ఇద్దరు నిందితులు కానీ ప్రవేశపెట్టారు కానీ అందులో శిఖా చౌదరి పాత్ర మాత్రం ఏమీ లేదని శిఖా చౌదరికి క్లీన్ చీట్ ఇచ్చారు కానీ ముందుగా మనం అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్న శిఖా చౌదరి మీద అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్న దానిపై ప్రశ్నలపై మాత్రం ఎలాంటి సమాధానాలు మాత్రం ఏపీ పోలీసులు చెప్పలేదు కానీ శిఖా చౌదరి ఇటు శిఖా చౌదరి పైన అనుమానాలు ఉన్నాయని ఇదే ఇదే విషయంపై ఏపీ తెలంగాణ పోలీసులకు మళ్లించాలన్న కోణంలో పద్మ శ్రీ జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేయడం అనంత పరిణామాలు మాత్రం ఒక నిన్నటి వరకు జరిగిన పరిణామాలు రోజుకో మలుపైతే తిరిగినాయని చెప్పొచ్చు సుష్మా రైట్ థ్యాంక్ యూ నాగరాజు